যোগাসন অভ্যাস করলে দেহ এবং মনকে সুস্থ এবং সবল রাখা সম্ভব আজ আমরা আপনাদেরকে দেখাবো পার্শ্ব চন্দ্রাসন এর জন্য আস্তে আস্তে আমরা যেটা করব এই পজিশন থেকে আমরা হাত দুইটাকে সোজা করে উপর দিকে তুলব এবং এক হাত দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙুল ধরব এক হাত দিয়ে আর এক হাতের বৃদ্ধা আঙুল লক করব এরপর আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আমরা যা যার ডান দিকে দেহটাকে বাঁকিয়ে তুল নেব যতখানি সম্ভব হয় হাত দুইটাকে টান টান করে রাখব তিরিশ সেকেন্ড অবস্থান করব শ্বাস নিতে নিতে সোজা হব এরপর আবার এখান থেকে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বা দিকে বেঁকে যাব এখানেও তিরিশ সেকেন্ড অবস্থান করব আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে নিতে সোজা হব দুই হাত নিচে নামাবো এবং আরামে দাঁড়াবো এখান থেকে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবো এই আসন নিয়মিত অভ্যাস করার ফলে আমাদের মেরুদণ্ডের বিশেষ করে কোমরে যদি কোনো সমস্যা থাকে বা ব্যথা থাকে সে ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে এছাড়া আমাদের দেহের দুই সাইডের যে অতিরিক্ত মেদ সেটা কমাতে সাহায্য করে এছাড়াও মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্তের প্রভাব বৃদ্ধি করে মেরুদণ্ডকে সুস্থ এবং সবল করে গড়ে তোলে তুলাদণ্ড আসন প্রথমে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াবো এরপর দুই হাতকে সোজা করে উপর দিকে তুলে পরস্পরের সাথে স্পর্শ করাবো হাতের তালু এরপর আস্তে আস্তে কোমর থেকে বা পা উপর দিকে তুলব এবং কোমর থেকে সামনের দিকে বেঁকে যাব এবং পাটাকে সোজা করে পায়ের সাথে দেহটাকে এবং হাতকে একই সলরেখায় অবস্থান করাবো যা কিনা ভূমির সাথে সমান্তরালে থাকবে এখান থেকে আস্তে আস্তে পাটাকে নিচে নামাবো এবং দেহটাকে উপর দিকে তুলব এই অবস্থায় এরপর ডান পাটাকে পেছন থেকে উপর দিকে তুলব এবং কোমর থেকে সামনের দিকে নামিয়ে হাত এবং পা একই লাইনে নিয়ে আসব এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে আবার আস্তে আস্তে আগের মতো সোজা হব এবং ধীরে ধীরে হাত নামাবো এবং আরামদায়ক অবস্থানে অবস্থান করব আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হব এই আসন নিয়মিত অভ্যাস করলে আমাদের একাগ্রতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে এছাড়াও এই আসন আমাদের হাত এবং পায়ের সমস্ত সমস্যাগুলো দূর করে এবং আমাদের পাকস্থলী এবং অন্ত্রের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে সিংহাসন এখান থেকে আমরা পা দুইটা লম্বা করে দণ্ডাসনে বসি এরপর একটা করে পা ভাজ করে বজ্রাসনে যাই হাঁটু দুইটার মাঝে একটু ফাঁকা করি এবং হাত দুইটাকে এভাবে উল্টা করে অর্থাৎ হাতের আঙ্গুলগুলো পায়ের দিকে রেখে হাত দুইটাকে এভাবে রাখি এরপর জিপটাকে যতখানি সম্ভব মুখ থেকে আমরা বের করব এবং আমাদের দৃষ্টি রাখব দুই ভ্রুর মাঝখানে এখানে রেখে 
যতটা সম্ভব মধুর স্বরে আওয়াজ করার চেষ্টা করব এভাবে এই আসনটি আমরা তিন থেকে পাঁচবার করব এরপর আস্তে আস্তে পা আবার লম্বা করি এবং সুখাসনে বসি এই আসনটি মূলত আমাদের স্বরযন্ত্রের উপর কাজ করে অর্থাৎ আমাদের কণ্ঠস্বরকে শ্রুতি মধুর করতে এই আসনের ভূমিকা অপরিসীম বিশেষ করে যারা গায়ক তাদের জন্য খুবই উপকারী এই আসন তাছাড়া যাদের কণ্ঠস্বর কর্কশ তারাও নিয়মিত এই আসন করলে তাদের কণ্ঠস্বর মধুর হতে শুরু করবে এছাড়াও এই আসন নিয়মিত অভ্যাসের ফলে আমাদের থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েডের সমস্যা দূর করে আকর্ণ ধনুর আসন এর জন্য প্রথমে আমরা সবাই দণ্ডাসনে যাই দুই পা সামনের দিকে লম্বা করে বসি এটা হলো দণ্ডাসন এই দণ্ডাসন অবস্থান থেকে আস্তে আস্তে দুই হাত তুলে দুই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল বা বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরি তর্জনী দিয়ে হাতের তর্জনী দিয়ে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ধরি এরপর আস্তে আস্তে ডান হাত এবং ডান পা তুলে কানের কাছে নিয়ে আসি এবং এখানে তিরিশ সেকেন্ড অবস্থান করি আস্তে আস্তে পা নামিয়ে নি এরপর একইভাবে বা পাটাকে তুলে বা কানের কাছে নিয়ে আসি ডান পা সোজা থাকবে এই সময় খেয়াল রাখবো এরপর আস্তে আস্তে পা নিচে নামাবো দুই হাত পেছনে এনে দণ্ডাসনে আসি এরপর পা দুইটা পরস্পরের কাছ থেকে ফাঁক করি হাতের আঙুলগুলো পেছন দিকে বাঁকাই ঘাটা একটু পেছনে বাঁকিয়ে আরামদায়ক অবস্থানে অবস্থান করি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হই এই আসন নিয়মিত করার ফলে আমাদের পায়ের পেশির মধ্যে রক্তের প্রভাব বৃদ্ধি পায় ফলে পায়ের পেশি সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে বিশেষ করে উরুর পেশি এবং পায়ের পেশির যে টান ধরা বা খিল ধরা সমস্যাগুলো হয় নিয়মিত এই আসন অভ্যাসের ফলে সেটা দূর হয় এছাড়াও অন্ত্র কিডনি প্লিহা বিশেষ করে ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্র এবং মলাশয়ের সমস্ত রকম সমস্যা দূর করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে শশাঙ্গ আসন প্রথমে আমরা পা লম্বা করে দণ্ডাসনে যাই বসা যে কোনো আসনই আমরা দণ্ডাসন থেকে শুরু করব প্রথমে এখান থেকে আমরা ডান পা ভাজ করি এবং বা পা ভাজ করে বজ্রাসনে বসি আস্তে আস্তে মাথাটা নিচের দিকে নামিয়ে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা তালু ম্যাটের উপর টাচ করি এবং পেছন থেকে যতটা পারি উপর দিকে হিপটাকে তুলি এবং হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরে রাখি
আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে নিতে সোজা হই এই অবস্থানে গিয়ে আমরা তিরিশ সেকেন্ড থাকবো শ্বাস স্বাভাবিক রেখে যখন আমরা আসনটা করলাম এরপর আবার পা দুইটাকে লম্বা করে দণ্ডা শোনে যাই পা দুইটা একটু ফাঁকা করে আরামদায়ক অবস্থানে অবস্থান করি স্বাভাবিক অবস্থায় আসি এই আসন নিয়মিত অভ্যাস করার ফলে আমাদের মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং মেরুদণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয় এছাড়া মেরুদণ্ড স্বাভাবিকের তুলনায় দুই থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা হয় যার ফলে কম বয়সের ছেলে মেয়েরা এই আসন নিয়মিত করলে তাদের উচ্চতা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে নিয়মিত এই আসন অভ্যাসে আমাদের স্নায়ুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয় বিশেষ করে মেরুদণ্ডের মধ্যে যে স্নায়ু আছে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্তের প্রবাহ হয় অর্ধ চন্দ্রাসন দুই হাত নমস্কার মুদ্রায় নিয়ে আসি এরপর আস্তে আস্তে হাত দুইটাকে উপর দিকে তুলি এবার শ্বাস নিতে নিতে আমাদের কোমর থেকে উপরের অংশটাকে পেছন দিকে যতখানি পারি বাকি এ অর্ধচন্দ্রের মতো অবস্থান গ্রহণ করি শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আবার সামনে নমস্কার মুদ্রা আসি এখান থেকে আস্তে আস্তে হাত দুইটাকে নামিয়ে আরামদায়ক অবস্থায় অবস্থান করি এই আসনটি নিয়মিত অভ্যাসের ফলে আমাদের মেরুদণ্ড জনিত যে সমস্ত রোগ হয় বিশেষ করে স্পন্ডেলাইটিস স্লিপ ডিস্ক এই ধরনের রোগ থেকে আমরা নিজেকে দূরে রাখতে পারি এছাড়াও এই আসন নিয়মিত অভ্যাসের ফলে আমাদের পেটে মেদ জমতে পারে না এই আসন অভ্যাসের ফলে আমাদের দৈহিক নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় যোগ মুদ্রা এর জন্য প্রথমে আমরা দণ্ডাসনে বসব দণ্ডাসন থেকে আমরা যাব পদ্মাসনে অর্থাৎ প্রথমে আমরা ডান পা ভাঁজ করে বা পায়ের ছাইয়ের উপর রাখব এরপর বা পা ভাঁজ করে এনে ডান পায়ের ছাইয়ের উপর তুলব এটা হলো পদ্মাসন এরপর হাত দুইটাকে পেছনে নিয়ে যাব এবং বা হাত দিয়ে ডান হাতের কবজিটা ধরব শ্বাস নিয়ে পেছন দিকে যাব এবং শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কপালটাকে তোরে টাচ করব এখানে শ্বাস স্বাভাবিক থাকবে বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড এখানে অবস্থান করব শ্বাস নিতে নিতে ধীরে ধীরে সোজা হব আস্তে আবার দণ্ডাসনে যাব আরামদায়ক অবস্থায় অবস্থান করব এখান থেকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এসে আমরা সুখাসনে বসি এই আসন নিয়মিত অভ্যাস করলে সমস্ত রকম কিডনির রোগ কোষ্ঠকাঠিন্য এবং হজমের সমস্যা দূর হতে সাহায্য করে এছাড়াও ডায়াবেটিস যাদের আছে তারা নিয়মিত এই আসন করলে বিশেষ সুফল পেতে পারেন তারা আসন এর জন্য আমরা এই আরামদায়ক অবস্থান থেকে প্রথমে আমরা পজিশন নেব অর্থাৎ পা দুইটাকে একটু কাছাকাছি নিয়ে আসবো এরপর আস্তে আস্তে আমরা হাত দুইটাকে ধের 
দুই পাশে ভূমির সমান্তরালে লম্বা করি এরপর হাত দুইটাকে হাতের তালু উপর দিকে তুলে দিই দুই হাত আস্তে আস্তে আরও উপর দিকে তুলি এবং ভূমির সাথে নব্বই ডিগ্রি করি এরপর হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের সাথে লক করি এবং উল্টো করে দেয় এরপর শ্বাস গ্রহণ করে আস্তে আস্তে পায়ের গোড়ালি উপর দিকে তুলি এখানে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখব এবং যতখানি পারি হাত দুইটাকে উপর দিকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব মনে হবে যেন আমাদের কেউ উপর থেকে টেনে উপর দিকে টেনে তুলছে এই অবস্থায় আমরা প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড অবস্থান করব এরপর আস্তে আস্তে আমরা পায়ের গোড়ালি নিচের দিকে নামাবো আস্তে আস্তে হাতের সোজা করব এবং লক দুইটা ছেড়ে দিয়ে দুই হাত ভূমির সমান্তরাল করব হাত আবার ঘোরাবো আর ধীরে ধীরে দেহের দুই পাশে হাত দুইটাকে নিয়ে আসবো এরপর আমরা আবার আরামদায়ক অবস্থানে যাব এবং মাথাটাকে একটু পেছন দিকে হেলিয়ে দেব শ্বাসটা গভীর করে নেব এবং ত্যাগ করব এই আসন আমরা নিয়মিত অভ্যাস করলে আমাদের দৈহিক উচ্চতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বিশেষ করে শিশুরা যারা খরবাকৃতির তারা যদি নিয়মিতভাবে এই আসন অভ্যাস করে তাহলে তাদের দুই থেকে তিন ইঞ্চি উচ্চতা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে এছাড়াও এই আসন অভ্যাস করার ফলে আমাদের দেহের প্রত্যেকটা পেশিতে টান পড়ে এবং পেশিগুলোর মধ্যে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় তাই পেশিগুলোকে সুস্থ রাখতে এই আসন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উৎকট আসন আমরা প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পা দুইটাকে একটু ফাঁকা করব পরস্পরের কাছ থেকে প্রায় ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফিট মতো ফাঁকা করব এরপর হাত দুইটাকে সোজা করে সামনের দিকে তুলে দেব এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আস্তে আস্তে হাঁটু ভাস করে বসে পড়ব এবং অর্ধেকটা বসব অর্থাৎ চেয়ার এর বসার মতো কিন্তু চেয়ার ছাড়া স্থির হয়ে থাকার চেষ্টা করব এই অবস্থানে প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড এবং ধীরে ধীরে পারলে এই সময়টা আরও বাড়াতে থাকব এখান থেকে আস্তে আস্তে পা দুইটাকে সোজা করব সোজা হয়ে দাঁড়াবো এবং হাত দুইটাকে নিচে নামাবো এবং আরামদায়ক অবস্থানে অবস্থান করব এখন ধীরে ধীরে আরামদায়ক অবস্থান থেকে ফিরে আসব এই আসনটি করার ফলে আমাদের পায়ের পেশির দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় তার ফলে হাঁটুর যন্ত্রণায় যদি থাকে সেই হাঁটুর যন্ত্রণা দূর করতে সাহায্য করে এই আসন এছাড়াও এই আসন করার ফলে আমাদের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পায় তাই আসন আমরা নিয়মিতভাবে এই আসন অভ্যাস করি এবং নিজেকে নিরোগ এবং সুস্থ রাখি